ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധനിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളി മിച്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിൽ എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിപൊളി മിച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പൊ നൂലപ്പത്തിനും പത്രിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ തരി ഇല്ലാത്ത അരിപ്പൊടിയില്ലേ അതാണ് കാൽ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മിളകും പൊടി അപ്പൊ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധയിലുള്ള മിളകായ കാരണമാണ് അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂണിനെ കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി കുറവായിട്ട് കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂണിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മിക്സ് എല്ലാ പൊടികളും മിക്സ് ആവുന്ന തരത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ കായം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാനാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മോല് മാവ് പോലെ അത്ര ടൈറ്റ് അല്ല അന്ന് നല്ല ലൂസും അല്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഞാനൊരു ഉരുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നൂലപ്പത്തിനുള്ള പോലത്തെ നന്ന ചെറിയ അച്ചെടുക്കാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വലിയ അച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് വലിയ നൂലപ്പത്തിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുക അപ്പം അത് അച്ചിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സേവനാഴിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ചു വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാവ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല മാവും അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ള കായപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടില്ല ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാലഞ്ച് തണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ആയി വരുന്ന ടൈമിൽ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് തൊലി കളയാത്തതാണ് അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറായാൽ മതി നമുക്കിത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി തൊലി ഉടക്കണ ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാണ് അപ്പം ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും സ്മെല്ല് ഈ ഓയിലിലേക്ക് കിട്ടും ആദ്യം തന്നെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ മിച്ചറിനുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് അതിലേക്ക് നന്നായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നത് തുള്ളിയൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുള്ളിയൊക്കെ കുറേ ശടർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ക്ലീനറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സേവനാഴി അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സേവനാഴിയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ നൂലപ്പം വരുന്ന പോലെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് വട്ടത്തിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്
ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാണ് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കാൽ കപ്പ് അവിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ അവിലാണ് അതും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അവില് വീട്ടിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അവിലിട്ട കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നു മാത്രം അപ്പൊ അതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പൊട്ടുകടൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാണ് അപ്പൊ അത് അര കപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ പച്ചക്കപ്പലണ്ടിയും കൂടി ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഓയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓയിലിലെ ആയി വന്നോളൂ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉരുളി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓട്ടോട്ടിയുടെ കയ്യിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മാവ് എടുത്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ അത് ഈ കയ്യിലൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ബൂന്തി റെഡി ആയി വരുള്ളൂ അതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബൂന്തിയൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഒരു ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരിക ബൂന്തി അപ്പൊ അത് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ബൂന്തിയുടെ മാവില്ലേ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മിളകും പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബൂന്തിക്ക് തന്നെ യെല്ലോ കളറും റെഡ് കളറും രണ്ട് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മാവെടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിലിലേക്ക് അതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബൗളിലേക്ക് സേവൽ നായലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതിനുശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈൻ ആയിട്ട് പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വലുപ്പത്തിലുള്ള തരത്തിൽ വേണം നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മിക്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളകം പൊടി മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കായപ്പൊടി കുറച്ചുപ്പം പൊടി ആവശ്യാനുസരിച്ചിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഈ ശേഷം ഞാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളി മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിച്ചർ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന നേരത്ത് ചായയുടെ കൂടെ കുറച്ച് മിച്ചർ എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താ